20 сентября в театральном зале Московского международного дома музыки откроется 15-й юбилейный сезон. Открывает его московская премьера экспериментального биографического спектакля «Опасные гастроли Высоцкого и Шемякина в веселом городе Париже». У нас в гостях сегодня всемирно известный художник, скульптор, лауреат госпремии России Михаил Шемякин. Впервые, пожалуйста. Вот ничего удивительного для меня, что вас, художника, скульптора, встречают как рок-звезду, абсолютно нет. Потому что вы и есть рок-звезда. Вот ваш образ, ваш стиль, все это, ваш образ жизни, все это говорит о том, что вы рок-звезда. Интересно. А у нас по-другому не бывает. У нас либо интересно, либо, либо никак, Михаил Михайлович. Мы Заметил. Очень, мы, очень, мы вас поздравляем с, с премьерой. Расскажите, пожалуйста, смотрите, название э, спектакля. Опасные гастроли Высоцкого Шемякина в веселом городе Парижа. Почему гастроли опасные, а город веселый? Ну, я думаю, что это исходя из того, что попадали мы в не очень хорошие ситуации. Они были довольно опасные. Особенно, когда Володя запивал, и его тянуло, учитывая то, что последние годы он был пристрастен к определенному виду наркотиков, mm -hmm. то его тянуло в злачные места, где, конечно, так сказать, не очень было безопасно пребывать. И я по, по просьбе Марины всегда его сопровождал, Марина там, 10 Влади, дней да? Марины Влади, да. И это действительно было довольно опасно. Кончалось это обычно в психиатрической больнице. Вот. Ну и... Сразу градус нашей программы. Прямо вот так. Скажите, когда вы впервые увидели Высоцкого, вас познакомил Михаил Барышников, да. произошло это в доме сестры э, Марины Влади. Да. Вот скажите мне, вот, вот это сразу вы почувствовали, что у вас вот такая дружба будет, э, э, которая, понимаете, будет находить э, не только в песнях, не только в стихах э, отражение, но и даже в спектаклях? Ну, знаете, сегодня неприлично мужчине говорить про любовь с первого взгляда к другому мужчине. Но у нас было просто-напросто э, ощущение того, что мы давным-давно знаем другого, друг друга. Мы проходили с ним до полдня, наверное, с ночи по набережной стены. Uh -huh. Говорили о том, кого мы любим, кого мы ненавидим. И, в общем, пришли к выводу, что мы давным-давно знакомы. Хотя, в общем-то, я его видел тогда первый раз вживую. А вы э, до того момента, смотрите, в 1971 году вас попросили из страны. Да. Вы уехали, приехали в Париж. Да. Вы до этого вообще что про Высоцкого знали? И что он знал о, о вас? Обо мне он ничего не зна и знать не мог. Я человек глубокого подполья, чернорабочий, такилажник Эрмитажа. Угу. А его я слышал два или три раза какие-то очень плохие записи на магнитофоне Днепр. Не скажу, чтобы я был потрясен этим, записи ужасные, он хрипел. Кто-то, так сказать, выкрикивал, Володя, спой мою любимую. Видно, такие провинциальные записи. И когда я услышал его вживую, и особенно увидел его игру, я понял, что передо мной грандиозный актер грандиозно талантливый человек, необычайно музыкальный. И я сразу, буквально где-то, наверное, через неделю ему сказал, что давай мы будем работать над пластинками. Потому что я понял, что моя задача оставить это голос навсегда. Слушайте, а как это, секунду, вы художник, скульптор, но вы вообще ничего не понимаете в звукозаписи. Как вы, при этом вы записали сколько? Более ста песен Высоцкого в Париже. То есть благодаря Семь, вам... семь дисков, да. Да, огромный э, архив. Каким образом технически вы это делали? Как вы организовывали этот процесс? Мне помогал Костя Казанский. Это такой Высоцкий, как бы, болгарского разлива, который в то время пел в кабаке, который нынче закрыт. Это кабак «Распутин», знаменитое ночное кабаре русское. Uh -huh. вот. 
И он великолепный музыкант, дружил с Володей тоже, и он нам помогал. Сказать, он собирал певцов для моих цыган, с которыми я работал. Потому что до Высоцкого я сделал два диска. Один диск Алеши Дмитриевича, а второй Володя Полякова. То есть я работал с цыганами 4 года. Поэтому для это меня... музыканты, которые уехали в эмиграцию из... Давным-давно, да. То есть это, это были иммигранты первой волны. И я, когда их услышал 45-ку в России, я понял, что я должен, если у меня появится фантастическая возможность быть на Западе, я постараюсь сделать их настоящие полнокровные диски. И заработав первые деньги, я работал с цыганами. А позвольте, я задам вам вопрос вот как. Когда вы уезжали из э, Советского Союза во Францию, вы были никому неизвестным художником э, в Советском Союзе и, очевидно, э, не широко известным художником во Франции, да? Не, да? И вам не разрешили брать с собой ничего? Абсолютно, да. Вот как произошел тот самый момент, когда вы заработали первые деньги? Кто у вас купил э, и что у вас купили? Вы же сто процентов это должны были запомнить. Нет, я начинал э, очень э, тяжело, потому что я приехал, моя галерейщица Дина Верни, она мне подарила замок. Небольшой замок средневековый. Вот. То есть вы, вы сразу приехали и вам сказали, Миша, вот замок. Совершенно верно, да, совершенно верно. Мне повесили торжественно ключ на, на серебряной цепи на, на грудь от замка. Она обожала меня, обожала мои работы и сказала, вот замок твой. Я приехал прямо из аэропорта в свой замок. Вот, небольшой. Ну, вы, а... вы не первый раз подчеркиваете его небольшой размер. Поверьте, достаточно того, что это был замок. И вы сразу поселились в замке. Ну да, в общем, там был камин старинный, очень красиво, все чудно. Рядом был замок, где наверни. А на третий день она мне принесла контракт. И я, будучи полным советским лохом, когда его прочел... Вообще, я понял, что я попадаю в клетку на 10 лет. Десятилетний контракт с условиями, что я выполняю все ее предписания в области искусства. Что я имею право делать то-то, 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 а это не имею права делать, особенно мою метафизику. Так. И я снял этот ключ со стены, потому что я же не ношу его... Ну, вам бы элегантно подходил сюда ключ от замка. К вашему вот. стилю это подходит. Так. Я и... сказал, мадам, я говорю, я вырвался из стальной клетки не для того, чтобы жить в золотой. Все, поэтому вот вам замок, вот вам ключ. До свидания, я от вас ухожу. На что мне было сказано? Через три дня на коленях ко мне приползешь. Я говорю, да, чудесно. Ты заберись на башню. И Возьми жди. подзорную трубу и смотри вообще туда вдали, когда... И жди, когда я на карачках поползу к тебе, я говорю. Ждать будешь долго. Вот это русский художник. Три дня вы владели замком. Хорошо. А сейчас, подожди, сейчас вы же привозите... У вас есть программа, по которой вы привозите к себе уже да. в поместье, куда, да? Вот во Францию вы привозите молодых художников и программы, да, чтобы они приезжали, вас жили и творили. Правильно? Теперь у меня есть замок. Больше да. гораздо. Вот. И я, конечно, купил замок для того, чтобы там жить. Да. Это как бы кадр да. интересный в которой мне удобно быть, там мастерские, мастерские, мастерские. Да. А плюс ко всему я выстроил мастерские для моих студентов, да. где они занимаются, приезжают, потому что Скажи, я много если преподаю. Если человек не является вообще художником, но при этом очень любит Францию, вино, хлеб, э, э, про... может ли он приехать к вам, ну, хотя бы, на... хотя бы какое-то время провести с вами в этом замке, пока вы не поймете, что он бездарен? Нет, нет, у меня отбирается очень строгий и серьезный отбор студентов, и они, конечно, проходят у меня, перед тем, как приехать ко мне на занятия, они проходят большие испытания. Ну, серьезные. смотрите, сейчас выходит спектакль. Вы вообще к драматическому жанру, я так понимаю, пришли у вас. Это не первый спектакль, который да. вы выпускаете. Далеко не первый. Но этот спектакль полностью посвящен вашим взаимоотношениям и парижскому периоду, и... Вы в этом спектакле герой. Вот объясните, как это так, потому что я не, не очень понимаю. Вы, вы, вы актер, потому что там написано, что вы актер. Или вы действующее лицо, и вас играет другой актер? Меня играет другой актер, конечно, безусловно. Да. Но при этом другой... вы принимаете участие в спектакле. Я просто-напросто после спектакля встречаюсь с зрителями. Вот. А делал спектакль замечательный режиссер Томашевский, да. Юрий. И я всего-навсего, так сказать, кое-что... 
просматривал, контролировал очень мало. Это его творческая работа, и я принимал в этом очень маленькое участие. Единственное, что, естественно, он делает спектакль по моей книге. Вот. «Две судьбы». Э... «Две судьбы» Владимир Высоцкий, да. Ну и там главный герой, конечно, Володя Высоцкий, а не я. Я просто в этой книге описываю своего грандиозного друга. Друзья, хотите вот на секундочку оказаться, ну не третьим, третьим вам, вам не нужен был, по-моему, во время этих французских опасных гастролей, но на секунду приблизиться вот к этому фрагменту, важный для, российской, для российского искусства фрагменты истории. Приходите на спектакль 20 сентября. Михаил Шемякин, спасибо огромное.